Allt millilandaflug lá niður í sex klukkustundir í morgun vegna vinnustöðvinnar flugumferðastjóra. Bæði æslandir og pleitæli sig hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni og íhuga að krefja ísafi um skaðabætur. Engin árangur náðist í kjaradelinu og fundi í dag. Lögreglukona hefur ekki fengið neitt stöðning frá yfirstjórn lögreglunar á Hugaborgarsvæðinu eftir að einn æðsti yfirmæður en bættisins áreitti hana mánuðum saman og sýndi ofbeldisfulla hegðun. Konan er farin á aðra starfstöð. Ákæruvaldið fer fram á sakfellingu fyrir mandra vegna andlátts Tómasar Vokfjörð á Ólafsfyrði í oktober í fyrra. Saksóknari telur þú mögulegt að minka refsingu eða fellana niður á grundvelli neyðarvarnar. Forrestu fólk félaga og landsambandinnan ASI stefna að því að ganga saman til kjaraviðræna við SA þegar samningar eru lausir í janúar. Við mér að ræða breið fylkingu nánast allra og almennu vinnumarkaði. Formaðu Vaffer er bjartsýn á að það takist. Verslun í Tennessee í bandaríkjunum sem gengur út á að valdefla efnamenna fólk hefur verið vel tekið. Þar fá viðskiptavinnir að velja ókeppis leikfung til að gefa börnum sínum um jólum. Komið sæl, ferðaplön þúsunda farþega röskuðist vegna sex klukkustunda vinnustöðvinnar flugumferðastjóra í nótt og í morgun. Íslensku flugfélegin tvö skoða réttarstöðu sína vegna aðgerða flugumferðastjóra. Það myndi helst á stemmingunni í heimsfaraldrinum í brottfarasal leifstöðar í morgun. Á há anna tíma var salurinn tómur þar sem öllum morgunflugum dagsins var ímist sengað eða aflýst. Fyrstu flugin fór í loftið upp úr hálf tíu í morgun. Í fyrsta lagi finnst mér þetta að koma á frekar óheppilegum tíma og þetta er frekar taktlöst með á ástandi í þjóðlegðinu. Mér finnst að Ísa við ættir nú að hafa rænu að gera það sér í brók. Þetta er þess að ég hef lent í mörgum verkvöldum og yfirleitt voru alltaf sett á okkur lög, okkur sjómenn. Þannig að þú skilur þær og hefur skilning fyrir þeim kröfum sem að flugumbræðstjórar eru að gera? Já, ég hef það alveg. Þetta er mjög ábyrða mikið starf og krefjandi. Meðan við hvernig ásandið er og velbrúka og annað, þá finnst mér ekki sangjætt. Varðandi okkur sem erum að fara, þá er þetta alveg rosalega byrjandi náttúrulega. En samt, ég skil þetta alveg. Það er allar að hugsa um sig. En hérna, eitt klukkutími, það er allt í lagi. Ég er ekkert að gráta það. Ég sit það bara aðeins á lengur á loksinsbarnum. Það voru ekki allir jafn hefnir og einar en einhver flug sem voru á áallinu í morgun er ekki enn farin í loftið. Þá var talsverð röskun á innalandsflugi. Ljóst er að bæði Æslandir og Play verða fyrir verulegu fjárhagstjóni vegna vinnustöðunarinnar. Þau eru að skoða alla kosti, þar á meðal að sækja bætur til í Savia. Það sem er furðulegt við þetta að hérna verið að beita aðgerðum á aðila sem sýta ekki við samlingsbólið. Við höfum ekkert um málið að segja. Við erum að verið miklu kostnaði og okkur farð þegar að vera mikil röskun en við getum samt ekki gert í málinu. Þannig að sjálfsögðu telji við okkur vera ákveðin fórnan að byrja þessi máli. Nú hlýja var gert á samlingafundi á ríkisafta sem er að hlukkan rúmlega fimm í dag í deilu flugum fyrir að stjóra og samt að gatinu lífsins. Fundurinn hófslega þrjú án þess að samlingar næðust. Næsta vinnustöðun verður á fimmtudag og annar fundur þann sama dag. Næsti fundur verður á fimmtudaginn klukkan tvö og fyrir um daginn hafa flugum ferðarstjórar bóðað aðra vinnustöðvun eða frá klukkan fjögur til tíu með tilherandi raski á flugi. Deiluaðilar láta ekkert uppi um á hverju strandar til að ná samningum en fjármálar á þeirra segir málið alvarlegt, ekki síst í ljósi kjara við ræðna eftir áramótin. Það er þetta ljósta ábyrð þessara aðila er mikil en ég held að skipti máli að fólk áttu sig á því að þetta er í rauninni svona loka hnykkur í því í sér sett fyrri kjaraviðræðum. Þetta er ekki upphafið þinn kjaraviðræðum sem er að fara stað í í janúar. Þannig að vonandi er þetta ekki það sem koma skal. En það er ekkit annað þetta að segja en að ábyrð þessar aðila er mikil og ég vona að þeir finni það hjá sér og finni leið til þess að klára þetta. Arnar Hjálmsson, formaður félags flugumferðarstjóra, sagði í liðinni viku að inn í meðallaunum flugumferðarstjóra sé óhófleg yfirvinna en vill annars ekki gefa upp kjör þeirra. 
Grunnlaun samkvæmt hagstofinni fyrir sérfræðistörf við flugum sjón eru 915.000 krónur á mánuði og meðaltal heildarlauna tæplega 1,6 miljónir. Hátt settur yfirmaður hjá lögreglun á Hauðabrúkarsæðinu áreitti 30 árum yngri lögreglukonu kynferðislega um margra mánaða skeið. Maðurinn var sendur í leifi í nokkra mánuði en er komin aftur til starfa á skrifstofu lögreglustjóra. Konan óskaði eftir flutningi í starfi og starfa nú á annarri lögreglustöð. Konan lagði í februar fram kvörtun til yfirmann síns yfir hægðun mannsins og var sálfræðistofa fengin til að meta ásakanir hennar. Niðurstöðurnar eru þær að lögreglumaðurinn hafi gerst sekur um ofbeldi með stöðugri áreitni jamt utan vinnu sem innan. Hann hefði valdið konunni mikilli vanlíðan og ótta með hægðun sinni, valda ójafvægi hafi verið mikið og ábyrð hans því meiri í þeirra samskiptum. Samkvæmt heimildum Kastljós sem fjallar nánar um málið að loknum fréttum hefur yfirstjórn lögreglunar og höfuborgarsvæðinu ekki sýnt konunni neinn stöðning vegna málsins og hvorki lögreglustjórinn Halla Bergþóra Björstóttir nýja undirmenn hennar hafa rættu lögreglukonuna trátt fyrir að mat sérfræðinga sínu brot sem líta byrja alvarlegum augum. Halla Bergþóra vildi ekki veita viðtal vegna málsins. Þá sé heimildi Kastljós að vísbendingar sé um að lögreglumaðurinn misbeiti valdi sínu inni á vinnustaðnum og var sálfræðastofa fengin til að vinna úttekt á stjórnunarháttum hans. Ekki fengust upplýsingar um máli á lögreglunni Reykjavík þegar eftir því var leitað í dag. Saksóknar í þeir sem á sakfellingu vegna mandrafs á Ólafsvirði en telur geta verið til um til að fella niðurefsingu vegna neyðarvarnar. Aðalmeðferð í málinu lauk nú síðdegis. Steinþór Einarsson var ákærður fyrir að bana Tómasi Vokfjörð í heimahúsi á Ólafsvirði í oktober í fyrra. Frá handtöku hefur Steinþór borið fyrir sig neyðarvörn og sagt hinn látna hafa ráðist á sig vopnaður hnífi. Lámarks refsing fyrir mandra og ber fimm ár. Kolbrún Benedigstóttir vara hér að saksóknari sagði ákjöruvaldið fara fram á sakfellingu í málinu enda beri gögn málsins ekki annað með sér en að Steinþór hafi banað Tómasi. Það sínir stungusár á kvið hins látna sem réttar meina fræðingur taldi mjög ósennilegt að Tómas hefði geta veitt sér sjálfur. Einnig þótti honum langsótt með að við dýft staðsetningu og lögun sárana að hnífur hafi rekist í Tómas fyrir slistni. Sárin bæru frekar með sér að Tómas hefði verið stungin tvisvar með stuttu millibili. Ákæru valdið telur þó ákvæði um neyðarvörn geta átt við og jafnvel vera tilefni til að fella alveg niður refsingu. Verjandi tekur undir þetta en fer fram á síknu fyrir skjólstæðingsinn en tekur þó ekki undir að Steinþór hafi stungið Tómas. Verjandi segir þá áverka hafa orðið fyrir slistni þegar mennirnir tókust á þessa nótt. Verjandi segir ljóst að Steinþór hafi óttast um eigi líf og hræðslu hans megi greinilega sjá í skurðum sem hann hlaut á höndum við að halda fastum hnífsblaðið í átökunum. Þeim áverkum lýsti réttarmeina fræðingur sem hefðbundnum varnar áverkum. Dómur verður kveðin upp í málinu innan fjögura vikna. Og nú rétt fyrir fréttir þá lauk íbúafundi fyrir grindvíkinga sem haldin var í lögatarsöllinni. Tilgangur fundaris var að miðla upplýsingu til íbúa grindavíkur og fara yfir stöðuna vegna jarðhræðinga í og við bæinn. Á fundinu voru fulltrúða frá grindavíkurbæinn, veðurstofu Íslands, almannavörnum og náttúrutryggingum Íslands og innviðar á þeirra ávarpaði fundin. Og í lögatarsöllir Pétur Magnússon fréttamaður, já Pétur, hvað er það helsta sem að kom fram á þessum fundi? Jóna, það var nú ímislegt, hér var þétt settið og vel mætt og ímislegt sem lá á grindvíkingum sem fengið að spyrja ímsa spurninga. Það sem kannski var bara hæst var voru húsnæðismálin, mál sem var það leigu og lán og tryggingar. Við þeim fengu þau skýr og greining og svör en síðan voru stærri spurningar hvenær með grindvíkingar áttur fara heim og það var kannski ljóst að sumir voru þannig ansi óþólin móðir, sérstaklega nú þegar líður í jólum. Úlfar Lúðvíksson, lögreglstjórinn á Suðunesum, hann var eitthvað þeirra sem var með eirindi á þessum fundi, við skulum heyra hvað hann sagði. En sannarlega er það mín von að þetta geti gengið kannski eilítið hraðar fyrir sér, vegna þess að ég hef fullan vilja og áhuga á því að að lyfta þessu ástandi eins fljótt og nokkur kostur er. Hér hjá mér er Fannar Jónasson, bæjarstjóri í Grindavík. Fannar, nú hafa Grindavík verið mjög erfiðir aðstöðið í langan tíma, nú fyrir að líða jólum, hvernig upplýður andrúsloftið og hljóðið í Grindavík með þessum fundi? 
Mér fannst þessi fundur bara vera mjög góður. Það voru málefnilega spurningar, það voru viðeigandi svör og góð og frumælendu líka með góð erindi, yng og serindi, þannig að ég held að þessi fundur hafi upplýst tíbúana um mjög margt sem að brann á þeim farðandi í stöðuna og síðan ætlum við að safna þessum upplýsingu líka að koma þeim inn á svæðin okkar netsvæðin til þess að það líki fyrir svör fyrir þá sem að vilja leita sér upplýsinga þar. Ljusta mörgum finnst það erfitt að það lítur ekki út fyrir að þau geti verið heima um jólinn. Já, það er auðvitað mjög erfitt, við viljum helst öll fá að vera heima um jólinn. Það var tekið af skarði með það núna og að það verður ekki heimilt að gista á svæðinu fyrir áramótin. Allt er þetta gert með öryggi íbúðuna í huga. En eftir sem áður þá mega íbúðarnir vera á bilinu sjö á mótni til fimm síðdegis á svæðinu og fyrirtækin öll ögn lengur en svona er staðan núna. Þakka þið kærlega fyrir, Fannar. Jú, við segjum betur frá því sem framfóra þessum fundi í tíu fréttum en þanga til segjum við það gott hérnur nýju lögðarsall. Takk fyrir þetta, Pétur Magnússon og Fannar Jónasson. Við ætlum hins vegar að snúa okkur að allt öðru. Nýtröð að loka samþitt kopp 28 lóslags ráðstefnu saminni þjóðana ganga lengra en samningsdrög sem vöktu mikla áana í gær. Þetta hefur breska ríkisútarpið eftir John Kerry einum aðal samningamanna bandarjana. Ráðstefnunni átti að ljúka í morgun en í gær var þó ljóst að hún dræist á langinn þegar fjöldi ríkja lýsti við vannþóknun á fyrirhugaðri lokasamþykt. Samningsdraugin kváðu aðeins á um að dregið yrði úr nótkunni jarðarni eldsneytis en ekki að henni yrði hætt alveg. Nýju draugin sem Kerry segir að gangi lengra hafa ekki enn verið byrst formlega en búist þið við að það verið gert síðar í kvöld. Nú formaður ungra umhverfi sinna segir upp í graf alvarlega stöðu ef víkja eigi frá orðalægjum útfösun jarðafna eldsneytis og ekki verði kveði sterkar að. Vesturlönd verði að þrýsta á um sterkara orðalag. Stóru línurnar í málflutningi Íslands á kopp 28 hafa verið skýra frá byrjun að leggja áhurslu á að markmið um að hittast í jarðarhæki ekki meira en um eina og hálfa gráðu og útfösun á notkun á jarðefna eldsneyti og við það er staðið og tekið undir með öðrum þjóðum um sömu kröfu. Formaður ungra umhverfi sinna segir stöðuna mjög alvarlega og að tekstarnir núna séu algjörlega ófullnægjandi. Já, ég ætla að vera alls ekki vongóður um það að orðalag um útfösun jarðefna eldsneytis rættin í tekstan en hins vegar er verið að vinna að annars konar orðalegi sem að geti þá hljóða einhvern veginn þannig að lönd þurfi að færa sig frá notkun og framleyslu jarðfnæðsendis en það er bara alls ekki nú sterkt orðalag í sem að burðu við upprannlega orðalegi sem var henni í tekstanum og við vitnum það að útfösun jarðfnæðsendis er það eina sem að getur hennir skilað okkur eða þeim árangri að taka mark línum jarða við einhvern fimm gráður sem er markmiði parisisáttmálans þannig að þetta er graf alvarlega staða. Finnur segir ábyrð vesturlanda eins og annar að vera mikla til að þrýsta á um sterkara orðalag. Veita þarf aukið fjármagn til þróunaríkja svo þau geti líka gripið til mótvægisaðgerða. Volóti Mír Selenski, forseti Úkræðinu kom í dag í opinbera heimsúk til bandaríkjana. Þar reynir hann að vinna þingmenn á sitt band og sannfara þá um að styðja áframhaldandi stuðning bandaríkjana til Úkræðinu. Stuðningur bandaríkjana var framan af auð síndur. Þegar Selenski heimsótti bandaríkjaþingi í fyrra, í fyrstu ferð sinni erlendis eftir innrós Rússa, var honum fagnað sem hetju. Nú er tíðin önnur. Með heimsók sinni gerir Selenski örvæntingar fulla tilraun til að sannfæra þingmenn bandaríkjaþings um að styðja áfram her landsins. Bandaríkjamenn eru helst í bakjarl Úkræðinu og Selenski álítur stuðning þeirra ómetanlega. En annar bjargráða pakki Joe Bidens bandaríkjaforseta til handa Úkræðinu hefur sætt gagrýni undanfarið. Hann hljóður upp á 61 miljard dollara og finnst mörgum nóg komið. Sömi republikana vilja nota pakkan sem pólitíska skiptimynd og vilja fjármagg til aukinar gæslu á landamæru Mexíkó í staðinn. Það var ekki mjög kvöldum meðan. Prezident Zelenski hefði það svo klæðið að það hefði að hjálpa. Þegar hann hafði rætt við Schumer og Mitch McConnell leiðtoga republikana í öldungadeildinni, rætti Selenski við leiðtoga demokrata í fulltrúadeildinni og svo forseta þeirrar deildar, þar sem stuðningur við Úkræðinu verður æ stópundli. Gera má ráð fyrir að síðar nefnda samtalið hafi verið nokkuð styrt. Öllu þægilegra spjall hefur Selenski svo átt við Joe Biden bandaríkjafórseta beint í kjölfarið, en fyrirhugað er að þeir haldi saman blaðamannafund síðar í kvöld. Þá kemur loksins fram hver niðurstaða heimsóknirannar hefur verið, 
En Zelenski svaraði engum spurningum fjölmiðlamanna á feitingi sínum um þinghúsið og hvítahúsið í dag. Breiðfylking fórustu fólks, félaga og landsambandlæðina ASI leitar nú leiða til þess að ganga saman til kjaraviðræðina við samtök atvinnulífsins þegar samningar losnaði lok janúar. Markmiðið er að gera langtíma kjarasamning. Formaður Vaffer er bjartsýtn á það takist og segir að þá yrðum sögulegan árangur að ræða. Formenn og fórustu fólk allra stærstu félag og landsambanda innan ASI hafa fundað þessa dagana til þess að reyna að ná samkomulag um sameiginleg mál og launakröfin á samtök atvinnulífsins. Kjarasamningar eru lausir í loki janúar. Við erum að gera tilvönd til þess að leiða öll félögin innan alþýðusambansins saman og fara sameiginlega inn í þetta risastóra verkefni sem er að gera langtíma kjarasamning. Ragnar Þór segist að vera ákveðin tímamót að leiða þessa hópa saman og því gæti orðið um sögulega stund að ræða. Það er afskaplega mikið undir. Við erum með gríðalega flókna stöðu hjá okkar fólki, öllum eða flestum tekjuhópum, bæði varðandi verlag, verðbólguna, vaxtastíð, húsnaðismálin og margt fleira sem að við teljum okkur eiga góða möguleika að ná vonandi sögulegum árangri ef að félögin ná saman um að fara sameila. Fara þurfi í trúverðugt átaki húsnaðismálum, segir Ragnar Þór og nániður verðbólgu og vöxtum fljótt og vel. Ef af verður þá fer þessi breyðfylkingu fram saman þar sem um er að ræða nánast alla og almennum vinnumarkaði. Hversu bjartsýn ertu á að þið munu stíga þetta skref sameiginlega? Ég leiði mér að vera nokkuð bjartsýn, vegna þess að ég finn það á hópnum þó að það séu ólíkir hópar sem við erum að tala fyrir, ólíkir tekjuhópar í ólíkri stöðu, að þá finn ég það á þeim formunum og því fórustu fólki sem hér situr og fundar að það taka allir verkefnið gríðalega alvarlega og við erum í mjög lausna með og góðu samtali. Ragnar Þór vonast til þess að hópurinn nái ásættanlegri nýðurstöðu á allra næstu dögum. Ný ríkistjórn Donald Tusk í Póllandi var samþykkt á þinginu síðdegis í dag. Tusk sem var valinn forsættisráðþara í þinginu í gær hitti fyrsta Andri Stúta, forsætta Pólands, til að kynna ríkistjórnina fyrir honum, áður en hann óskað eftir trausti þingsins. Hann verður væntanlega svarinn í embætt á morgun og getur þar með mætt á því leitugafund Evrópusambandsins á fimmtu dag sem forsættisráðþara. Í stefnuræðu sinnis rætti hann einmitt um að styrkja tengslin við Evrópusambandið og viðhalda stöðningi við Úkrænu. Pełne zaangażowanie Polski na rzecz Ukrainy w tym okrutnym konflikcie z agresorem rosyjskim nie może oznaczać braku serdecznej i życzliwej asertywności wtedy, kiedy chodzi o polskie interesy, o interesy polskich przedsiębiorców, kierowców, rolników polskiego państwa. Umhverfisráðara segir myndefni sem landverði tóku á eldi á dögunum sláandi og kalla á frekari skoðun. Þar má finna plastreyður sem súlnabur hafa gert úr plastrasli sem hefur líklega fallið til frá sjáarúteginum. Mikil plastmengun er í eldi á reykinniskagunum en hún er sérstaklega áberandi þar sem súlnabur gera sér reyður úr plastinu sem þau bera sjálf á eyjuna. Nú er svo komið að finna má tugi ef ekki hundruð plastreyðra á eyjunni auk þess að finna má vafasama plastfossa eins og landverðir uppnafna þá. Þetta voru mjög sláandi myndir sem að þarna voru byrtar og þetta er svona það sem við sjáum bara raunverulega þegar við hendum eða einhver annar. Eigan er eitt stærsta varp súlna í heiminum og friðlist að auki. Það er ljóst af plastrusslinu að þar er ekki bara að finna venjulegt heimilisrusl, heldur mest megnis plast sem fellur til vegna sjáarútvegarins. Vöktun umhverfistofnunar á ströndum á Íslandi og skráningum hafrásungastofnunar á plasti hefur leitt í ljós að stærsta uppbrætta plast í sjónum við Íslandsströndur kemur einmitt frá sjáarútvegi. Þó er ekki ljóst hver uppruni plastis á eldi er, en umhverfisráðir að telur tilöfni til þess að rannsaka það. Jú, það er við eigum þetta alltaf samtal við atunlífið og það er alveg full ástæða til þess að fara yfir þetta og reyna að greina það líka hvað þetta kemur, hvað hann er orsökin. Stutta svar er já, þetta er alvarlegt og við þurfum að skoða þetta, við höfum þetta verið að leggja áslátt og munum gera það áfram. Vel staðið hjón í tennisi í bandaríkjanum hafa opnað leikfangaverslun í aðþræðanda jóla sem vaki hefur mikla aðtekli í nærsamfélaginu. Allt í versluninni er ókeppis. Í leikfangaversluninni The Toy Store í Nashville í Tennessee getur fólk sem minna má sín komið og valið jólagjafir handa börnum sínum án endurgjalds. 400 fóreldrum og forsjáraðilum var bóðað að koma yfir tvo daga og velja úr stæðum af nýjum leikfangum, spilum, tölvuleikjum, fördunarvörum og fleiru. 
country-söngvarinn Brad Paisley og leikonan Kimberly Williams Paisley standa fyrir veislunni, en þau hjónin hafa áður rekið samskonar verslun þar sem matvæli stóðu bágstöldu fólki til bóða yfir hátíðarnar. The emotional aspect of being able to give your child something your child wanted versus just something to sort of like get you through the holidays, um, that's such a load off the minds of somebody who you know, maybe didn't think they were going to be able to do that. Stephanie Brody er ein þeirra sem fekk að koma og velja gjafir. Hún hefur ekki efna á þeim þar sem hún er að safna pening til að gera við eldavelina sína svo hún getur fætt fjölskylduna. I have two eight-year-olds, a 10-year-old and a 13-year-old that I'm shopping for. Those are my grandkids that I'm taking care of and having multiple like that and the um, electronic uh, won't this year is extremely expensive and I, you know, I just can't afford that. Já, Baldin, hvað ætlið þið að byggðu upp á Karslusi kvöldsins? Já, þegar utan þess að umfjöldun um kynferðisbrotin að lögreglunar eins og fjalla varum í fréttum hérna áðan, þá skoðum við áraðanleika og upplýsinga sem að berast frá Gaza. Við ræðum um bóðaðan niðurskurð upp á rúman miljard til rannsókna og kynnumst nýjum húskagnasmiði. Takk fyrir þetta, Baldvin, við ætlum hins og er núna að líta til veður. Það verður sunnan 10 til 18 metra á sekundu á morgun og talsu rigning sunnan á vestanlands en væta með köflum norðaustan til. Hitið verður 3 til 10 stig og það verður heldur hægari annað kvöld að kólinar og verður úrkomi minna. En Birta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir veðurhóru næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkett Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Arnar Pétursson, þjálfar Íslenska kvennalandsliðsins í handbolta, segir að skipta máli að Íslands byrli úrslitaleik í forsetabikar HM gegn Kongo annað kvöld. Áttalega úrslit HM í handbolta hófust í dag, Frakland og Tjekland mættust í fyrsta leiknum. Og öllum fótboltaleikjum í Tyrklandi hefur verið frestað eftir fólskulega árás á dómara eftir knaðspurnuleik, íþróttir hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helstu aðtriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Allt millilandaflugu lá niðri í sex slukkustendir í morgun vegna vinnustöðvunar flugumferðarstjóra. Bæði Æslandir og Play telja sig hafa orðið fyrir fjárhagslugu tjóni og íhuga að krefja Ísafía um skaðabætur. Engin árangur náðist í kjaratilinn á fundi í dag. Lögreglukona hefur ekki fengið neitt stuðning frá yfirstjórn lögreglunar á Höfuborgarsvæðinu eftir að einn æðsti yfirmaður embættisins árétti hana mánuðum saman og sýndi ofbeldisfulla hegðun. Konan er farin á aðra starfstöð. Ákæru valdið fer fram á sakvellingu fyrir einu mandrá begna andlátts Tómasar Vokfjörð á Ólafsfyrði í oktober í fyrra. Saksóknari telur þó mögulegt að minka refsingu eða fellana niður á grundvelli neyðarvarnar. Fórustu fólk félaga og landsamband innan ASI stefna að því að ganga saman til kjara við ræðina við SA þegar samningar eru lausir í januar. Um er að ræða breyðfylkingu nánast allra á almennu vinnumarkaði. Formaður Vaffer er bjartsýn á að það takist. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svolað kastlurs. Það eru næstu fréttatímar eru hjá okkur í útvarp og sjóan fyrir klukkan tíu í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpóndris. En við allum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Rúf í kvöld. Færeyskar krásir, krándur og kári elda girnilegan mat og nú með áherslu á jólin. Draugagangur, ungt par erfir gamalt sveitasetur sem hefur lengi staðið auðt.